வணக்கம் கம்பங்கூழ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு இரநூறு கிராம் கம்பு மாவு இந்த பாருங்கள் இந்த உலகில் இரநூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் அது கரைச்சி வைக்கிறதுக்கு நீராகாரம் சாதம் வடித்த தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அந்த தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் நார்மல் வாட்ரு விட்டு வச்சுருக்கேன் அதுதான் நீராகாரம் அதில் இந்த கம்பு மாவு போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சிடலாம் நல்லா கரைச்சி வச்சாச்சு தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சு வச்சுருக்கேன் இது ஓவர் நைட்டு வந்து புளிக்க வச்சிடணும் இப்போ உப்பு எதுவும் போடலை நார்மலாக அந்த கம்பு மாவு மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் நீராகரத்தை வச்சு நல்லா கரைச்சி விட்டுருக்கேன் ஓவர் நைட்டு ஊறட்டும் காலையில் பார்க்கலாம் இப்போது ஓவர் நைட்டு ஊற வச்சது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து பச்சரிசி இந்த உலகில் கால் உலக்கு நான் பச்சரிசி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு இப்படி கையால் பிசைஞ்சி விடணும் அப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டாக உடஞ்சிரும் இந்த இதுக்கு தான் எடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் டம்ளரில் எடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கால் டம்ளர் அரிசி எடுத்துக்கலாம் பச்சரிசி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அடுப்பு ஆன் பண்ணி நான் உலை வச்சுருக்கேன் உலையுமே நீராகாரத்தில் தான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒரு டம்ளர் மாவுனா மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் நான் இரநூறு கிராம் மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு உலக்கு அப்போ மூணு உலக்கு தண்ணி நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நீராகாரம் இல்லைன்னா நார்மல் தண்ணிலையும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் லேசாக தண்ணி சூடாகவும் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பச்சரிசி அதை போட்டு நல்லா காய்ச்சணும் உலை காஞ்சிடுச்சு இந்த அரிசி இப்போ போட்டுறேன் அரிசியை போட்டேன் நல்லா வேகட்டும் ஒரு அரை அரை வேக்காடு வேகணும் அது அரிசி வந்து இப்போ அரிசி வெந்துருச்சு இப்போ முக்கால் பதத்தில் இருக்குது இப்படி ஆமுக்கணுன்னா வெளியில் நல்லா வெந்துருக்கணும் உள்ளே கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கணும் அந்த பதத்தில் அரிசியை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க மாவை ஊற்றிடலாம் கலந்து விட்டுட்டே இது பண்ணணும் ஊற்றணும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி வேணுனாலும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான் கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் நல்லா கிண்டிடணும் மாவு புளிக்க வைக்கிறது இந்த நீராகாரம் சேர்த்து வைக்கிறது அதெல்லாம் சில்வர் பாத்திரத்தில் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா மண் பாத்திரத்தில் வைக்கணும் அலுமினியம் பாத்திரத்தில் வச்சிங்கன்னா அது ஓட்ட விழுந்துடும் ஓரளவுக்கு சிம்மில் வச்சு கை விடாமல் அப்படியே கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இது நான் கம்பு மாவில் பண்ணியிருக்கேன் கம்பை அரைச்சும் பண்ணுவாங்க ஊற வச்சு அதை அரைச்சும் பண்ணுவாங்க நான் மாவில் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெந்துருச்சான் எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வரும் ஏர் பபுள்ஸ் வரும் கொதிச்சு வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டம்ளரில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு டம்ளரில் தண்ணி வச்சு கையை அதில் முக்கி இப்படி தொட்டு பார்த்தோன்னா ஒட்டாது ஒட்டாமல் வரும் அப்போது நமக்கு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இது வெந்துருச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது காலையில் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளே நம்ம காய்ச்சிடலாம் ஓவர் நைட்டு ஊர் புளிக்க வச்சதுனால காலையில் எந்திரிச்சதுமே இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் நம்ம நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மத்தியானம் ரெண்டு மணி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ கட்டியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போது இதுலேருந்து எடுத்து நம்ம கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நல்லா கையை விட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுறணும் 
நல்லா கரைச்சிட்டேன் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அதை கரைக்கணுமோ தண்ணியாக கரைக்கணுனாலும் ஓரளவுக்கு மீடியமாக கரைச்சிக்கலாம் செமி சாலிடாக கரைச்சிக்கணும் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் வச்சுருக்கக்குள்ளே ரெண்டு நாலு நாள் வச்சுக்கலாம் நம்ம கூல் காய்ச்சிறதுக்கு நீராகாரம் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல நார்மல் தண்ணியிலே வச்சுக்கலாம் ஆனால் கம்பு மாவையும் நார்மல் தண்ணியிலே கரைச்சி புளிக்க வச்சு காய்ச்சணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம பச்சரிசி போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக சிறுதானியத்தையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அரிசிக்கு பதிலாக சிறுதானியும் சேர்த்து கலந்து வேக வச்சு வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணுங்க கை விடாமல் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி ரெண்டு நாளைக்கு நல்லாவே இருக்கும் பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் இது தொட்டுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வச்சுக்கலான்னா சின்ன வெங்காயம் சுண்டை வத்தல் மோர் மிளகாய் இல்லைன்னா ஊறுகாய் வச்சுக்கலாம் மாங்காய் ஊறுகாய் சீனி அவரைக்காய் வத்தல் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம் வெல்லம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க கருவாடை வச்சு சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ